আসসালামু আলাইকুম এক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আশা রাখছি যে যেখান থেকে আমাদের এই লাইভ সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন প্রত্যেকেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এক্সিস মেডিকেল সদস্যের একটি পরিবার যেখানে প্রতিনিয়তই আয়োজিত হচ্ছে কেরিয়ার রিলেটেড বিভিন্ন সেশনে তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের এই সেশন আজকে আমাদের এই সেশনের টপিক হাউ টু ইউটিলাইজ সিসিইউ প্লেসমেন্ট ইন ইন্টার লাইফ আমাদের আজকের এই সেশনে মেন্টর হিসেবে রয়েছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর ডক্টর তৌফিকুর রহমান প্রফেসর অ্যান্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি সিএমএমসি মানিকগঞ্জ এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আমি হোস্ট হিসেবে থাকব ডক্টর হুমায়রা ইসলাম জয়নুল হক শেখদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল শুরুন আর দেরি না করে চলে যাই স্যারের কাছে আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি তোমরা ভালো আছো इंटरनेट <laughs> সেই প্লেসমেন্ট হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গত দুই বছর যেটা ছিল আমি দেখছি যে আমাদের তো এখন থার্ড ব্যাচ চলতেছে ইন্টারনে গত দুই বছর আমি দেখছি তাদের সাত দিন করে প্লেসমেন্ট ছিল সাত থেকে অনেক সময় রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট করে আট দিন দশ দিন ইদানিং আমার দুই সপ্তাহ করে প্লেসমেন্ট দিচ্ছে যারা নতুন থার্ড ব্যাচ আসছে সিএমসি থ্রি ওদের দুই সপ্তাহ করে প্লেসমেন্ট হচ্ছে কারণ আমি সবসময় যেহেতু বলতাম যে আসলে কার্যত খুব গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট এবং কার্ডোলজি এর ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের মানে সব কাছের যারা আছেন সবাই কেউ না কেউ সঙ্গে দেখা যায় কার্ড এক পেশেন্ট এবং তাদেরকে কিছু মাত্র আসলে সার্ভিস আমরা দিতে চাই তাহলে প্রপারলি কার্ডোলজি শেখা হচ্ছে এন্ড কার্ডোলজি শেখার জন্য যে আমাদের শিশুগত প্লেসমেন্ট থাকে ওরা শিশুতে কাজ করে পোস্টিসুতে কাজ করে ওয়ার্ডে কাজ করে এখন এই কার্ডোলজি ট্রেনিং নিঃসন্দেহে তো আসলে দুই সপ্তাহ বা এক সপ্তাহ অবশ্যই অপ্রতুল কোনোভাবেই সাফিসিয়েন্ট না কিন্তু আমি সবসময় ওদেরকে যেটা প্রথম যেদিন জয়েন করে ওরা আমি প্রথমে একটা কথাই যেটা বলি যে অন্যান্য জায়গায় তোমাদের যেহেতু বেশি সময় ধরে প্লেসমেন্ট থাকে আর কার্ডোলজিতে প্লেসমেন্ট কম এবং কার্ডোলজি যেহেতু খুব গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট শিখতেই হবে এবং শেখার জন্য জরুরি যেহেতু কারিকুলামে ওরা তেমন একটু যেহেতু মানে সাব স্পেশালিটি তোমাদের হিসাবে গুরুত্ব কম দেওয়া হয়েছে বলে অল্প সময়ের জন্য প্লেসমেন্ট সেই কারণে তোমাদের সাত দিন দশ দিন বা এখন তোমার দুই সপ্তাহ থাকতেছে তোমরা দুই সপ্তাহ একদম সকাল দুপুর রাত একদম রেসিডেন্ট যেভাবে ডিউটি করে একদম প্রয়োজন ছাড়া তোমরা এখানে একদম মানে বলা যায় শিশুতে পড়ে থাকার মতো বা ওয়ার্ডে পড়ে থাকার মতো তোমরা ডিউটি করবা তাহলে কারো শিখতে পারবা যদিও সময় কম কিন্তু আমাদের যে আছে মানে যে ধরনের রুগী আসতেছে প্রায় রুগী তো তিন দিন চার দিন থাকে এই তিন দিন চার দিন এর মধ্যে দেখা যায় যেটা কমনলি আমাদের আসে এমআই নিয়ে আসে বা মাইকেল ইনফ্রাকশন এটা তো অ্যাকুট ইমার্জেন্সি একটা তারপরে অ্যাকুট হার্ট ফেলার নিয়ে রুগী আসে অনেক রুগী সেটা একটা ইমার্জেন্সি কিছু কিছু রুগী আছে যেমন কনজেনাল হার্ট ডিজিজ তার কমপ্লিকেশন নিয়ে কিছু আছে ভালভুলার হার্ট ডিজিজ তার কমপ্লিকেশন নিয়ে এখন একটা ছেলে যদি সাধারণত দেখা যায় তিন চার দিনের মধ্যে মোটামুটি রুগী একটু ভালো হয়ে তারপর সাধারণত পরিস্থিতিতে যায় বা ওয়ার্ড থেকে তিন চার দিনের মধ্যে তোমার হলো ডিসচার্জ হয়ে যায় এখন তিন চার দিন পাঁচ দিনের মধ্যে যেহেতু ডিসচার্জ হয়ে যায় সুতরাং ওই রুগীগুলো যদি আমার সাধারণত দেখা যায় যে শিশু পরিশিশু ওয়ার্ড মিলে কমপক্ষে তিরিশ থেকে চল্লিশটা রুগী থাকে এখন এই তিরিশ থেকে চল্লিশটা রুগী সাথে আউটডোরও আছে এই তিরিশ থেকে চল্লিশটা রুগী বিভিন্ন ভ্যারাইটিস এর রুগী থাকে এই রুগীগুলো যদি তুমি খুব খেয়াল করে মানে তাদেরকে একটা ফলো আপ দেওয়া তারপরে এই রুগীর হলো মানে গতিবিধি লক্ষ্য করা যে এই রুগীর আসলে ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে এই যে ওষুধগুলো দেওয়া হচ্ছে নাকি এই রুগী আসলে ডাউন যাচ্ছে বা এই রুগী খারাপ হয়ে যাচ্ছে এইটা যদি তুমি ফলো আপ করতে পারো সে নিঃসন্দেহে যদিও তোমার প্লেসমেন্ট দুই সপ্তাহের কিন্তু তুমি ডেফিনেটলি এখান থেকে শিখতে পারবা যে এই ম্যানেজমেন্ট যে হার্ট ফেলার ম্যানেজমেন্ট তুমি শিখে যাবা তুমি এমআই ম্যানেজমেন্ট শিখে যাবা ইভেন তুমি যে বালগুলো হার্ট ডিজিজ কমপ্লিকেশন যেগুলো আছে সেগুলো ইভেন যে কোনো ধরনের অ্যারিডমিয়া ফ্যাটাল অ্যারিডমিয়া হয় ইভেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে চলে যায় রুগী এই কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের রুগীকে আমরা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট সার্ভাবার হয় 
বা কারাকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কে আমরা কিভাবে সিপিআর যে রোগী সুস্থ হয়ে যায় এই যে যে জিনিসগুলো আছে তুমি এই যে আমাদের সাধারণত একজন অ্যাস্টেন্ট প্রফেসর থাকে নন কল তারপরে একজন মেডিকেল অফিসার সব সময় থাকে সিসিউতে এদের সাথে থাকে নিঃসন্দেহ যেহেতু তুমি একা না তোমার ট্রেনিংটা হচ্ছে সুপারভাইজ সাথে সাথে সকালবেলা আমরা প্রফেসররা রাউন্ড দেই সকালবেলা আমাদের অ্যাস্টেন্ট প্রফেসর রাউন্ড দেয় দুপুরে অ্যাস্টেন্ট প্রফেসর রাউন্ড দেয় কখনো কখনো রাত্রে বেলা অ্যাস্টেন্ট প্রফেসর রাউন্ড দিয়ে আসে রোগীর কন্ডিশন দেখার জন্য তাহলে এইটুকু যদি তুমি প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারো এই পনেরো দিন সময় আমার বিশ্বাস তুমি যে একট ইমার্জেন্সি যেগুলো আছে প্লাস সাথে সাথে একট ইমার্জেন্সির পাশাপাশি অন্যান্য যেসব কমন ডিজিজ যেগুলো আমাদের কার্ডিয়াক কার্ডোভাস্কার ডিজিজ এটা এটা হাইপারটেন্সি তোমার আর ইমার্জেন্সি যেটা এইগুলো তুমি শিখে নিতে পারবা তারপর ইভেন ইভেন কোর হাইপারটেনশনের যে স্টেজ ওয়ান বা স্টেজ টু হাইপারটেনশন যে রুগী আছে সেগুলো ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করে ইভেন তোমার আউটডোরে যে আমাদের প্রতিদিন সত্তর আশি বা একশোর উপরে রুগী হয় কার্ডিয়াক যে আউটডোরে এটা তুমি যে অ্যাটেন্ড করতে পারবা মানে মাঝে মাঝে যে অ্যাটেন্ড করতে পারবো করলে আমার মনে হয় যে কার্ডিওলজি মোটামুটি একটা নলেজ এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এই যে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট শেখা যেটা আমার সারা জীবনের মানে আমার আমি বলি এটা তোমার সারা জীবনের অ্যাসেট তুমি যেটা শিখে গেলে এটা আমার মনে হয় রপ্ত করা সম্ভব যদিও দুই সপ্তাহ তো মোটেই সাফিসিয়েন্ট না ধন্যবাদ আলোচনা এখন যে জিনিসগুলো জানলেই না সেটা হলো আমার প্রথম কথা হলো এম আই ম্যানেজমেন্ট মাইক্রো ইনফাকশন ম্যানেজমেন্ট এখন যেহেতু ইভেন মানে তোমাদের দুইটা যেটা ইয়ে আছে আন্ডার গ্রাজুয়েট যেটা লেভেল আছে তোমাদের ইন্টারনে বিশেষ করে এখন ইন্টারনে যেহেতু আছে এই অনেক জায়গাতে ইন্টারনে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্যাথলাব আছে বা ক্যাথলাব নাই যদি ক্যাথলাব না থাকে তাহলে তো আমার শিশু ম্যানেজমেন্ট হিসাবে মাইকেল ফাকশন ম্যানেজমেন্ট হিসাবে আমরা স্টোডো কাইনেস কিভাবে দেওয়া হচ্ছে স্টো কাইনেস কিভাবে ডায়লুশন সিস্টার কিন্তু করতেছে কিন্তু আমাকে কিন্তু জানতে হবে যে স্টো কাইনেসটা প্রিপারেশন কিভাবে নিচ্ছে কিভাবে নর্মাল স্যালাইন সাথে মেলানো হচ্ছে কিভাবে আমার আমার এই যে যখন যাচ্ছে চলাকালীন সময় কি ধরনের কমপ্লিকেশন বা কি ধরনের জটিলতা হতে পারে যে যে কোনো ধরনের অ্যারিদমিয়া হতে পারে আমার রিপারফিন অ্যারিদমিয়া বলে এইটা সাধারণত সতর্ক করে দিই সাথে সাথে আমরা যে স্ট্রোকানে দিচ্ছি এখানে রোগীর লাভটা কি হচ্ছে অর্থাৎ আগে আমরা ইসিজি করলাম আবার করার পরে আবার এক ঘন্টা পরে ইসিজি করতেছি এবং প্রতিদিন আমরা ইসিজি করে দেখতেছি এবং আমরা কম্পেয়ার করি যে আসলে স্টু কাইনেস দেওয়ার পরে রোগীর লাভ হচ্ছে কতখানে এগুলো কিন্তু আমরা সাধারণত আমার যে ট্রেনি আছে ওদের ইয়ে ইন্টারনে এদেরকে আমি বলি যে এগুলো তোমরা অবজার্ভ করবা এগুলো শিখবা সাথে সাথে এরকম আছে যেমন এমআই হলে আমার কিছু ফ্যাটাল অ্যারিজ নেওয়া হতে পারে যে কোনো সময় অথবা এই রোগীগুলো যে কোনো সময় এলবিএফ ডেভেলপ করতে পারে যদি আমার অ্যান্ট্রো এম আই হয় এখন কোন ধরনের এম আই হলে আমার বেশি সতর্ক থাকতে হবে কোন ধরনের এম আই হলে আমার কি ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে যেমন আমি বলি ইনফ্লো এম আই যদি হয় তোমার রাইট ভেন্ডিকুল ইনফ্লাকশন হতে পারে সেক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই অবশ্যই ইস দ্য রাইট সাইডে লিড করবা পোস্টোরে লিড করার প্রয়োজন হতে পারে পোস্টোরে লিড ইসিজি বলি আমরা এটা করার প্রয়োজন হতে পারে যে অনেক অথবা ইনফ্লো এম আই আছে তোমার যে কোনো সময় প্রেশার ড্রপ করতে পারে প্রেশার ড্রপ যদি করে প্রেশার কমে গেল তাহলে তুমি কি চিন্তা করবা সেটা তোমাকে আগের থেকেই ইয়ে করতে হবে যে যেহেতু ইনফ্রোএমআই আছে সুতরাং এটাকে আর ইনফ্রাকশন থাকতে পারে অথবা আমরা এর বলি যে অ্যান্ট্রোএমআই আছে যে অ্যান্ট্রোএমআই হলে যেহেতু কার্ডাক মাসাল ড্যামেজ বিষয় এর রোগের হার্ট ফেলার ডেভেলপ করতে পারে সুতরাং এখান থেকে তুমি আগের থেকে একটা তোমার প্রেডিকশন থাকবে যে হ্যাঁ এই রোগীটা এই ধরনের খারাপ ইয়ে হতে পারে আর একটা আছে ইনফ্রোএমআই যে কোনো ধরনের ব্লক বলে হার্ট ব্লক বেশ করে ইনফ্রোএমআই সাথে আমার কমপ্লিট হার্ট ব্লক বা সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক বা এভি ব্লক বলে এই ধরনের তোমার হলো থাকতে পারে বা ডেভেলপ করতে পারে পরবর্তীতে স্কেম এর জন্য তাহলে এই যে আগের থেকে যদি তুমি ধারণা থাকে তোমার সুতরাং এই ক্ষেত্রে তুমি ধারণা যদি থেকে থাকে এবং প্রেডিকশন থাকে তুমি অবশ্যই অবশ্যই যেটা করবা কমপ্লিকেশন গুলা সহজে ম্যানেজ করতে পারবা কমপ্লিকেশন গুলা সহজে রুগে 
কমপ্লিকেশন হলেই তুমি সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজ করতে পারবা এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের স্কিলটা তোমার মানে এমআই ম্যানেজমেন্ট এটা থাকতে হবে স্কিল সাথে সাথে ওনার আমরা কি ধরনের ড্রাগ দেই বেশ করে রুগী আসার পরে আমরা যে যে পেথিডিন বা মরফিন দেয় যে ব্যথা কমানো তারপরে তোমার যে স্ট্যান্ডার্ড এন্টিস্কেমিক ড্রাগ যেগুলো দেই যেমন ইকোস্পিন কুপ্রকেল কিভাবে দেই যেমন লোডিং ডোজ দেই সিস্টার দিয়ে দেয় লোডিং ডোজ কিন্তু তোমাকে দাঁড়াই শিখতে হবে যে লোডিং ডোজ কেন দিচ্ছি বা তোমরা জানো লোডিং ডোজ দিচ্ছি সিস্টার দিচ্ছে কিনা ঠিক মতো সেটা তোমাকে দেখতে হবে তারপরে তোমার হলো বিটা ব্লকার কখন দিব কখন দিব না তারপর নাইট্রেটস আমরা কখন দিব কখন দিব না যেমন ইনফ্লেমার ক্ষেত্রে আমরা সতর্ক ভাবে দেই নাইট্রেটস অথবা যে কোনো এন্টি হাইপারটেন্সিভ আমরা কখন দিচ্ছি বা কখন দিব না এই জিনিসগুলো তোমাকে আস্তে আস্তে আসলে তোমাকে ওই ওই ম্যানেজমেন্ট গুলো এগুলো শিখতে হবে তাহলে যে স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডিস্কেমিক যে মেডিকেশন আছে সেগুলো পাশাপাশি আমার এমআই ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা শিখতে হবে আর যেমন অনেক সময় আছে অ্যাকুট কর্নারি সিনড্রোম নন এস টিএমআই অথবা আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইন আসতে পারে আমার এস টিএমআই হলে যেমন আমি স্ট্রোক এনে দিচ্ছি নন এস টিএমআই আসছে বা আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইন আসছে তখন আমরা যে আমরা লো মূল্য করে হেপারেন দিই এ লো মূল্য হেপেন কিভাবে দিতে হবে এবং সাথে সাথে স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেশন কিভাবে দিতে হবে এইগুলো তোমাদের কাছে খুব ভালো করে শিখে নিতে হবে এটা হলো যে এমআই ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আবার যখন এল ভি এফ আসে এল ভি এফ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তোমাকে ওইভাবে এল ভি এফ টা ম্যানেজ করে শিখতে হবে যে সেক্ষেত্রে অক্সিজেন স্যাচুরেশন কত আছে তুমি বায়োলাটাল বাজাল ক্রিয়েস পাচ্ছ রুগীর শর্টনেস অফ ব্রেথ হচ্ছে এই যে রুগীর আগে হিস্ট্রি প্রপার হিস্ট্রি নিতেছ যে যার সাথে এমআই হয়েছে কিনা ইসিজি করতেছ মশলা থেকে অ্যান্ড্রেমাই থেকে অথবা পেশেন্ট হাইপারটেসিভ হার্ট ফেলার হতে পারে হাইপারটেশন হিস্ট্রি থাকতে পারে এই যে তোমার হিস্ট্রি এলিসিড করা পরবর্তী তোমাকে ম্যানেজমেন্ট করা যে হ্যাঁ তুমি এই যে অক্সিজেন দিবা তারপর রুগীকে প্রপ টপ করবা তারপর রুগীকে এই যে ল্যাসিক্স ইঞ্জেকশন আমরা বলি যে ডায়োটিক্স আমরা দিব আইজি ফর্মে এবং কখনো নাইট্রেট দিব কখন দিব না কখন এন্টি হাইপারটেন্সিপ দিব বা কখন এন্টি হাইপারটেন্সিপ দিব না বা যদি সাধারণ অ্যাসিডেট যদি আমার ইস্কেমিয়া থাকে তাহলে আমি ইস্কে ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করতে হবে এইগুলো কিন্তু তোমাকে ওই শিশু ম্যানেজমেন্টে শিখতে হবে আর একটা যেটা হলো যে কোনো ধরনের অ্যারিজ দেয়া আমি আমরা সবসময় বলি যে এই যে শিশুতে চলাকালীন যে রুগী কিন্তু দেখবো সকালে আসতেছে হাসি খুশি গল্প করতেছে রুগী বেডে শুয়ে বসে বা শুয়ে শুয়ে রুগীর লোকের সাথে যে অ্যাটেন্ডেন্ট যারা থাকে অনেক সময় আমরা তো কিছু কিছু অ্যাটেন্ডেন্ট অ্যালাউ করতেই হয় যেহেতু আমাদের ম্যান পরের স্বল্পলতা আছে অনেক সময় শিশুতে আমরা পুরো মানে অ্যাটেন্ডেন্ট ছাড়া আসলে আমরা সার্ভিস দিতে পারি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের একটা লিমিটেশন যদিও শিশুতে কোনো অ্যাটেন্ড থাকার কথা না তারপরে যেহেতু অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে এই অ্যাটেন্ড সাথে তো গল্প করতেছে অথবা অ্যাটেন্ডেন্ট যখন তোমার ভিজিটিং আওয়ারে আসতেছে বলছে গল্প এবার হঠাৎ গল্প করতে হতো রুগী খারাপ কি তোমার মনিটর আছে মনিটর দিয়ে খেয়াল করা কি বিটি হচ্ছে ভিএফ হচ্ছে বা রুগী অ্যারেস্টে চলে গেছে এই যে এটা খুব কমন সিনারিও এন সিসিউ অথবা রুগী বাথরুমে গেছে বাথরুমে যাওয়ার পরে এই যে হাটে বাথরুমে যে অনেক সময় দেখা যায় অনেক রুগী এরকম আমরা এনএসিপিতে মানে প্লস করি যে সেগুলো ওখানে যে তার বা কার্ডে অ্যারেস্ট হয়েছে এই যে ওই রুগীগুলো যে ম্যানেজ করা যে কার্ডে অ্যারেস্ট হয়েছে এই রুগীগুলো আমার সিপিআর দিয়ে সিপিআর পরবর্তী কি কি ম্যানেজ করতে হবে এই জিনিসগুলো আসলে তোমাদের এই এই এখানে শিখে নিতে হবে যে শিশুতে মানে ইয়ে করা খেলেন এই শিখতে হবে তাহলে একটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে এমআই ম্যানেজমেন্ট ব্যাকুট কর্নার সিনড্রোম ম্যানেজমেন্ট একটা ম্যানেজমেন্ট তোমার হলো হার্ট ফেলার ম্যানেজমেন্ট বা অ্যাকুট এলভিএফ যেটা আছে এলভিএফ ম্যানেজমেন্ট তারপর কখন কখন হাইপারটেন্সিভ এনকেপালোপ্যাথি বা হাইপারটেন্সি ইমার্জেন্সি নিয়ে আসে এই হাইপারটেন্সি ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট আর তোমার হলো যে কোনো কার্ড অ্যাক অ্যারেস্ট যে কোনো সময় হতে পারে তোমার কার্ড অ্যাক অ্যারেস্ট ম্যানেজমেন্ট এটা তোমার শিখতে হবে এইগুলো তোমার একদম বেসিক এবং এর মধ্যে থেকে তোমার যেহেতু যে কোনো সময় তোমার এটা প্রয়োজন হবে এই জিনিসটুকু তোমার শিখতে হবে ধন্যবাদ আমারা শ্বাসকষ্টে <laughs> রুগী পাগলের মতো মানে ইয়ার হাঙ্গার বলে বাতাসের জন্য মনে হচ্ছে যে অস্থির হয়ে গেছে শ্বাস নেওয়ার জন্য এটা নিয়ে আসতে পারে সাথে হলে র্যাপিড তোমার হার্ট রেট র্যাপিড ব্রেথ এগুলো নিয়ে তোমার আসতে পারে যে যেটা আমরা হার্ট ফেলার বলতেছি অথবা রুগী এমন আছে রুগী আসতে আসতে ওই যে ইমার্জেন্সি থেকে শিশুতে নিতে নিতে কার্ড এক অ্যারেস্ট হয় অনেক সময় বা শিশু আসার পরেও কার্ড এক অ্যারেস্ট হয় বা শিশু ভর্তি থাকাকালীন কার্ড এক অ্যারেস্ট হতে পারে
এরকম সিসি যুদ্ধ আসতে পারে সেক্ষেত্রে এটা করুক সিভিয়ার হেডেক বা অন্য সময় বমি করে বা নশিয়া থাকে ভমিটিং থাকে সিভিয়ার হেডেক থাকে আয়েক থাকে চোখে ব্যথা থাকে এগুলো নিয়ে রুগী আমাদের সাথে আসে তবে একদম কমনেস্ট প্রেজেন্টেশন হল চেস্ট পেইন কমনেস্ট প্রেজেন্টেশন হল আসলে শর্টনেস অফ ব্রেথ অ্যান্ড প্যালপিটেশন এটা নিয়ে সাধারণত আমাদের মোস্ট অফ দ্য প্যাশেন্টস আমাদের শিশুতে বা সাধারণত কার্লোজি ওয়ার্ডে ভর্তি হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি কোনেক হার্ট ফেলার হয় তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় লেগ ইডিমা বায়োলাটাল পেডাল ইডিমা বা পা ফুলা নিয়ে অনেক সময় রুগী আমাদের কাছে আসতে পারে এবং রুগী দেখা তো শুইতে পারতেছে না প্রপ ডাপ পজিশনে বা একটু বসে বসে রুগী থাকে সাধারণত এই ধরনের সাধারণত রুগী নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে ধন্যবাদ আমরা সম্ভব হলে তোমার আমাদের সাধারণত দেখা যায় মেডিকেল অফিসার বা অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার সবাই সাধারণত ইন্টিগ্রেশন করতে অভ্যস্ত এখন ইন্টিগ্রেশন কিভাবে করতে হয় এটা তোমাকে আসলে এটা শিখতে হবে যে কিভাবে আমার ইন্টিগ্রেশনটা করা এটু যদি শিখতে পারো ভালো দুই হলো যে অনেক সময় দেখা যায় তোমার ইন্টারনি পিরিয়ডে যে সিস্টার অনেক সময় ক্যানেলা দেওয়ার সময় দেরি করতে পারে এখন এই ক্যানেলা শেখা তুমি তো জেনারেল ওয়ার্ডে শিখতে পারো সার্জারিতে শিখতে পারো আউটডোরে শিখতে পারো আবার আমাদের শিশুতে আসলে তোমার শিশুতেও তুমি একটা প্র্যাকটিস করতে পারো যে কিভাবে দ্রুত ক্যানেলা দেওয়া যায় ক্যানেলা দেওয়াটাও তোমার এরকম সব গুরুত্বপূর্ণ টিচিং আর একটা তোমাকে শিখতে হবে ডিসি শক যে আমরা যে সিপিআর এর পাশাপাশি যে অ্যাডভান্সড তোমার লাইফ সাপোর্ট হিসাবে আমরা সেই ডিসি অর্থাৎ এই যে ডিফিব্রেটার মেশিন কিভাবে ডিল করতে হয় এটা তোমার স্কিল এটা জানতে হবে ডিফিব্রেটার মেশিন তোমাকে কিভাবে প্লেস করতে প্যাডেল গুলা কিভাবে প্লেস করতে হয় কিভাবে আমার হলো ইলেকট্রিসিটি ডিসচার্জ করতে হয় শক ডিসচার্জ করতে হয় এই জিনিসটুকু আমাকে অবশ্যই অবশ্যই এটা এটাকে শিখতে হবে তারপর আরেকটা স্কিল নিয়ে যদি এটা শেখা সেটা তোমার ইসিজি ইন্টারপ্রিটেশন এখানে ইসিজি ইন্টারপ্রিটেশন কোনটা এমআই এটা তোমাকে চিন্তা হবে কোনটা অ্যাট্রাল ফিবুলেশন কোনটা সুপ্রা ফিবুল ট্যাকি গাইডা কোনটা ভেন্টিকুলার ট্যাকি গাইডা কোনটা ভেন্টিকুলার ফিবুলেশন কোনটা কার্ডিয়াক অ্যাসিস্টলি তোমাকে এই জিনিসগুলোর সম্বন্ধে একদম ক্লিয়ার কার্ড আইডিয়া থাকতে হবে কেন এগুলোতে আমাদের ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হয় তো সময় তোমাকে এমআই রিসিস আবার কমপ্লিট হার্ড ব্লক কোনটা এই বা টু ইস টু ওয়ান ব্লক মেডিকেল অফিসার থাকে বা তোমার অন কল আছে তার সাথে তুমি কথা বলতে পারো স্যার এরকম ইসিজি আসছে আমার এই ধরনের হচ্ছে ব্যাপার আছে এখন অবশ্যই সুবিধা আছে অনেক কিছুই আমরা সাধারণত যেখানে দেখা যাচ্ছে আমরা আমরা বলেও রাখছি যে আমার ইন্টার্ন অথবা যে মেডিকেল অফিসার থাকে অঙ্কল যে থাকে কোন ইসিজি ঝামেলা হচ্ছে ইসিজি ইন্টারপ্রিটেশন ঝামেলা হচ্ছে কোনো অথবা না হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেওয়ার জন্য যে ওটার সম্বন্ধে ইন্টারপ্রিটেশন এই রুগীটা এই অবস্থা আছে হিস্ট্রি শর্ট হিস্ট্রির সাথে এখন স্যার আমরা কি ম্যানেজমেন্ট দিব এখান থেকে আমরা যেই ফ্রি থাকি বা যেই আছে অথবা অনেকেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে রেসপন্স করি যে আমরা বলি যে ঠিক আছে এখন এই ম্যানেজমেন্ট দেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ কিন্তু আমাকে আসলে ইন্টার্নি থাকা অবস্থায় বেশ করে যে গুলো আমরা বললাম যে এফ তারপরে ভিটি ভিএফ এস ভিটি এই জিনিসগুলো আমাদের সম্বন্ধে একদম ক্লিয়ার কার্ড কনস্টিটিউশন থাকতে হবে আর একটা জিনিস সম্বন্ধে আমাদের সবারই তোমার হলো স্কিলনেস ডেভেলপ করতে হবে সেটা হলো অনেক সময় কার্ড এক টেম্পোনেন্ট নিয়ে রুগী আসে পেরিকার্ডাল টেম্পোনেন্ট এটা কিন্তু ইমার্জেন্সি একুট কার্ড এক ইমার্জেন্সি হয়তো হাটের চারিপাশে কোনো কারণে পানি জমছে বা কোনো কোনো ট্রমা জনিত কারণে এরকম হতে পারে বা আর্টোজেনিক কারণে এরকম হতে পারে যে হাটের চারিপাশে এই পরিমাণ পানি জমছে যেটা আমার হাটকে কম্প্রেস করতেছে হাটকে কম্প্রেস করে হাটকে কার্ড এক কর্পুট কমায় দিচ্ছে এই যে কার্ড এক টেম্পোনেন্ট যেটা ইয়ে এই কার্ড এক টেম্পোনেন্ট রিলিজ করার জন্য আমরা পেরিকার্ডিও সেন্টিসিস বলি আমরা তো তোমরা অনেক সময় দেখবো প্লোরা থেকে যারা মেডিসিনে ডিউটি করো প্লোয়াল স্প্রে থেকে পানি বের করো অনেকে শিখো হলো যে অ্যাসাইটিস আছে অ্যাবডোম থেকে পানি বের করো তেমনি আমাদের পেরিকার্ডিয়াল স্পেস যেটা আছে পেরিকার্ডিয়াল স্পেস থেকে আমরা সাধারণত ফ্লুইড ড্র করি বা অনেক সময় হেমোরেজ হয় ব্লাড আমাকে জমা করতে হয় তাহলে এই যে যে প্রসিডিউর যেগুলো আছে এই প্রসিডিউরটা আসলে কিভাবে নিডেল দিচ্ছে সারা কার গাইডেন্সে আমাদের যে ইসিজি গাইডেন্সে আমি দিচ্ছি বা ইকো গাইডেন্স আমি করতেছি এই যে গাইডেন্সে সারের সাথে সাথে থাকে শেখা এটা এটা আসলে তোমাদের জন্য লার্নিং কারণ এটা লাইফ সেই তুমি যদি একটা নিডেল দিয়ে তুমি যাতে ফ্লুটা ডিকম্প্রেস করে দিতে পারো 
रप्त करते अनेक समय देखा जाए टीपीएम कर मेडिकल कलेज हस्पिटल मेडिकल धन्यवाद प्रेसार गुरुदी ब्लाडर कम स्किल जिज्ञासपर्क क्योंकि डाय डायबिटिक 
এই যে জিনিসগুলো তুমি যেটা ডায়াগনোসিস তুমি পাশে লিখে রাখতেছ এর সাথে সম্পর্ক করে তুমি কোন ওষুধটা দিচ্ছ বা কোন ওষুধটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এখানে এই ওষুধটা তোমাকে চুজ করতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে অমিশন অর্থাৎ না দেওয়াটাই কিন্তু চিকিৎসার অংশ এই জিনিসটুকু বুঝতে হবে কোনো কখনো শুধু দেওয়াটা না কমিশন বলি আমরা কমিশন কোন কোন ক্ষেত্রে যে শুধু কাজ করাটাই হলো যে তোমার চিকিৎসা না কখন কখনো চুপ থাকাটা অর্থাৎ আমি লেখলাম না আমি ওষুধটা দিলাম না আমি ইয়ে করলাম ওয়েট করলাম এই ওয়েট করাটা হলো বিশেষ করে এটা শিশু ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাকে কি দিতে হবে কাকে কি দিতে হবে না গড়ে সবাইকে একদম গদ বাধা একদম আমি দশটা ওষুধের নাম জানি আমি মুখস্থ এরকম লেখে ছাড়িয়ে দিলাম এটার জন্য শিশু না এবং ট্রিটমেন্ট সবসময় শুড বি ইন্ডিভিজুয়ালাইজ এক একটা রোগীর যে রোগীর জন্য যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে রোগীর জন্য যেটা দরকার তোমাকে শুধু ওই ওষুধটাই তোমাকে চুজ করতে হবে ওই ওষুধটাই দিতে হবে কারণ সব রোগীর জন্য তোমার সব এন্টি হাইপারটেনসিভ সব রোগীর জন্য সব আমার বিটা ব্লকার বা সব রোগীর জন্য আমার নাইটেড সব কিন্তু এলো মানে হবে দেওয়া যাবে না সব রোগীর জন্য না ইভেন এ আমার স্টাডির জন্য দেওয়া যাবে না কোন রোগীর জন্য কোনটা দিতে হবে এটা তোমাকে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে এবং অবশ্যই অবশ্যই তুমি রাউন্ডের সময় তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো স্যার এই রোগের নাইটেড দিলেন না কেন স্যার অথবা এই রোগে স্যার ও তো উনি বলবে দেখো যে প্রেশার কম আছে স্যার এই রোগী তো বিটা ব্লগার স্যার আমরা জানি সেমি খাটি স্যার বিটা ব্লগার ফার্স্ট লাইন ড্রাগ স্যার বিটা ব্লগারটা দিলেন না স্যার কেন বিটা ব্লগারটা দিলেন না তখন হয়তো তোমাকে ব্যাখ্যা দিবে এই কারণে হয়তো বিটা ব্লগার এই এই যে রোগীর হয়তো ব্রঙ্কে লাজমা আছে বা এই রোগীর এই ধরনের প্রেফেল ভাসলার ডিজিজ আছে এইগুলো দেখো হার্ট রেট খুব কম চল্লিশ আটচল্লিশ হার্ট রেট এই জন্য আমরা বিটা ব্লগার উদ্যোগ করে আসছি এই যে প্রত্যেকটা যে কখনো দেওয়া ওষুধ কখনো না দেওয়া ওষুধ এইটাই কিন্তু আমাদের শিশু প্রপার ম্যানেজমেন্ট শেখা যে কাকে দিতে হবে কাকে আমরা দিব না কাকে আমরা ওয়েট করব কাকে আমরা পরে অ্যাড করব সময় 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 আমরা ওষুধ অ্যাড করব এই যে জুডিশিয়াস তোমার হলো ইয়েটা ম্যানেজমেন্ট শেখা এটা হলো তোমার শিশুতে তোমার স্যারের সাথে থেকে থেকে রাউন্ডে শিখতে পারবো ধন্যবাদ ছোট বই যেগুলো আছে তোমার মেডিজি বলে ইসিজি মেডিজি তোমরা একটা পাশে রাখতে পারো ইসিজি শেখার জন্য অবশ্যই অবশ্যই সেক্ষেত্রে ইসিজি মেডিজি শিখতে হবে এবং সব তো শেখার আমি তো বলছি রুগী এবং রুগীর সাথে যেসব উপকরণ থাকে একটা যদি আমার শিশু পরশিশু মেলে যদি চল্লিশটা রুগী থাকে চল্লিশটা রুগীর যদি চল্লিশটা ইসিজি থাকে তোমারকে আর শেখার জন্য আলাদা কোনো বই প্রয়োজন আছে কোন বই বই তুমি ওই চল্লিশটা ইসিজি শেখো যে প্রত্যেকটা ধরে ধরে স্যার এটা কি এটা কি স্যার এটা কেন হলো হার্ট রেট কত স্যার এটার এই যে ফাইনেস টিউএফটা কেন এরকম ইনভার্টেড টিউএফটা কেন আপ্রাইট এসটি লিভেশন কতটুকু আছে এই যে তুমি এবং গ্রাজুয়াল যে চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ আমরা কিন্তু কখনো ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিদিন একটা করে ইসিজি করি এই যে ইসিজি একটা রুগীর যে চেঞ্জ হচ্ছে এই চেঞ্জ গুলো যদি তুমি ফলো করো আমার মনে হয় যে তুমি এই যে এই ইয়ে ইসিজি যেটা আছে ইসিজি তুমি শিখতে পারো আর বোয়েড ম্যানেজমেন্ট বা বোয়েড ট্রিটমেন্ট তোমার তো এটা তো আসেই কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল যেগুলো আছে অর্থাৎ আমি স্ট্রোকানেস তো লেখা আছে বইতে এই স্ট্রোকানেস তুমি দিবা কিন্তু কিভাবে দিবা এটার জন্য তুমি অনেক সময় দেখা যায় আমাদের শিশু ম্যানুয়াল থাকে অথবা আমাদের ফ্লো চার্ট থাকে অথবা আমরা অনেক সময় রাউন্ডে এই যে যে ইয়ে লেখি অর্ডার লেখি আবার ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট সিটে কিন্তু অনেক সময় ডিটেলস লেখে দেই যে এইভাবে মিক্স করে এইভাবে দিতে হবে এই জিনিসগুলো তোমাকে এরকম সিস্টারদের পাশে দাঁড়ায় থেকেও এটা শিখতে হবে কেন এটা ওইভাবে শিখতে হবে যে কিভাবে আমাদের স্টোক এনে দিচ্ছি আমরা কিভাবে আমরা সাবকিউটিনাস এনেকা প্যারেন দিচ্ছি এনেকা প্যারেন এই যে ঘোরা ঘোরায় দিতে হচ্ছে কতটুকু দূরে দিতে হচ্ছে এই জিনিসগুলো তোমাদের কিন্তু সবাই শিখতে হবে সিরিঞ্জ পাম্প কিভাবে কাজ করতেছে সিরিঞ্জ পাম্প কিভাবে কাজ করে সিরিঞ্জ পাম্পের ম্যানেজমেন্ট বুরেট বা মাইক্রো বুরেটের ম্যানেজমেন্ট আমাদের অবশ্যই এখন সিরিঞ্জ পাম্প যেহেতু মোটামুটি সব শিশুতে অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে সেখানে এখন আর বুরেট মাইক্রো বুরেট ইউজ করা হয় না সুতরাং তুমি শিশু ম্যানেজমেন্ট বা স্যালাইন ম্যানেজমেন্টও সাধারণত স্যালাইনের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয় না আমার আমাদের সিরিঞ্জ পাম্পের মাধ্যমে সাধারণত আমরা ড্রাগুলো দিয়ে থাকি তাহলে এই জিনিসগুলো ম্যানেজমেন্ট গুলো তোমাকে আসলে ওই খেয়াল করে করে এবং শিখতে হবে ধন্যবাদ তোমাকে তুমি যত সময় দিবা শিশুতে দিবা বসে থাকবা কার্লেজ ডিপার্টমেন্টে যাবা রুগী দেখবা রুগী বেডের পাশে দাঁড়াবা রুগী ঘোরাঘুরি করবা এই তোমার লার্নিং এটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস 
সেটা হলো তোমাকে প্রপার সময় দেওয়া এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ দুই নম্বর হলো তোমার যিনি সিনিয়র আছে এই সিনিয়র কিভাবে কাজ করতেছে সেভাবে দেখা তার আপ্রোচটা দেখা এখন সেটা হলো স্কিলের জন্য একটা হতে হলো তোমার নলেজ স্কিল একটা হলো তোমার হলো প্রসিডিওর স্কিল আর প্রসিডিওর তোমার স্যার যেভাবে করে প্রসিডিওর করতেছে সেই প্রসিডিওর গুলো তুমি খেয়াল করলা আর দুই নম্বর হলো নলেজ এর স্কিল এই নলেজ এর স্কিল বাড়বে একটা তো আমি যে সাররা রাউন্ডে বলে গেল এই রাউন্ডে বলে যাওয়ার পরে তুমি আবার রিভিউ করবা আবার রোগীটা দেখবা যে স্যার যে বলে গেল এই যে পয়েন্ট পয়েন্ট বলে গেল এটা আসলে কি হলো এটা কি হলো এবং তুমি সাথে সাথে যে যে বলছো ডেভিডসন বা আমাদের কার্ডলের যে বই আছে ছোট জুলিয়ানের বই এটাই আছে এগুলো তুমি সাধারণত আমাদের শিশুতে রাখা থাকে তুমি ওখানে বসে বসে এগুলো পড়লা বা দেখলা যেহেতু ডিউটি রুম থাকে আলাদা তুমি ডিউটি রুমে ফাঁকে ফাঁকে বসে বসে এগুলো পড়লা আর এখন তো ইন্টারনেট থাকে কোনো সমস্যা নাই ইন্টারনেট সব জায়গায় আমাদের ওয়াইফাই অ্যাভেলেবেল সুতরাং তুমি ওয়াইফাই তে বসে তুমি একটা রোগী বুঝতেছো না একটা ম্যানেজমেন্ট যেমন আমাদের ওই যে একটা মিকোপলি সাইকোলজিস্ট রোগী পড়তে হয়েছে একটা ষোলো সতেরো বছরের একটা ইয়ে মানে ছেলে মানে সে দেখতে শর্ট স্ট্রাচার এখন এই জিনিসটুকু যে তুমি যদি এখন ইয়েটা বলো মিকোল সাইড সম্বন্ধে ডিটেলস জানতে চাও এটা পড়লে তুমি একটা অফ রোগী ভর্তি আছে এখন তুমি টফ সম্বন্ধে তুমি হয়তো ইন্টার নিয়ে বা তুমি যখন ফিফথ ইয়ারে ফোর্থ ইয়ারে হয়তো রোগী দেখছো কম কেন কারো যেহেতু গেছো এখন এই যে এখন তুমি ট্রেনিং এর সময় দেখতেছো একটা টফ আছে তুমি টফ সম্বন্ধে তুমি পড়ে ফেললা আর কি ইন্টারনেট সার্চ করে পড়ে ফেললা বা বইতে তুমি পড়ে ফেললা তাহলে এই যে প্রত্যেকটা রোগী ধরে ধরে যায় তুমি তোমার এই বলে স্কিল বাড়ানোর এটাই হলো সবচেয়ে বড় মানে ইয়ে হলো তোমার সামনে রোগী আছে রোগীর কি সিমটম নিয়ে রোগী বলতেছে তুমি পরে আসলা আবার রোগীর সাথে কথা বললা পরে আসলা আবার রোগী তুমি যে তুমি বলছো সায়ন হচ্ছে ক্লাবিং আছে টপ তুমি দেখলা তুমি ক্লাবিংটা তখন শিখলা এই যে আপনি একটু হাঁটতে দেন তো ক্লাবিং কেমন আছে আচ্ছা সেন্ট্রাল সায়নোসিস কেমন থাকে পেরিফাল সায়নোসিস কেমন থাকে আচ্ছা দেখি তো এটা শিখিত আচ্ছা এখানে এই কথা বলছে যে এটা গ্রোথ রিটারেশন থাকে আচ্ছা দেখি গ্রোথ রিটারেশন আছে কিনা এই যে তুমি যে তখন বই পড়বা আর সে আবার রোগী দেখবা রোগী দেখলা আবার বই দেখলা এইভাবে আসলে তোমার যে নলেজ যেটা তোমার নলেজ যেমন হবে তোমার স্কিল যেটা তোমার তো অ্যাপ্রোচ যে আসলে আমি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব কিভাবে ডায়াগনোসিস করব এই কনজেনাল হার্ট ডিজিজ ভালভোলা হার্ট ডিজিজ বা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ এগুলো তোমাকে অ্যাপ্রোচ আসতে তুমি শিখবা এই এই জন্য তোমাকে এই যে বইয়ের পাশাপাশি একটা তুমি বই রাখলা যেটা তোমার বলছো যে কোনো ধরনের কার্ডলো যে বই রাখলা আর সাথে সাথে তুমি এবার ইন্টারনেট সেটা তোমার একজন বইয়ের মতো আর তুমি ইন্টারনেট এখন বই আছে প্রচুর তুমি বই পড়তে পারো তোমার আইপ্যাড আইপ্যাডের মধ্যে তোমার বই থাকবে আর হলো তুমি রুগী হলো তোমার সবচেয়ে বড় ইয়ে সেটা রুগী দেখবা বই পড়লা রুগী দেখবা বই দেখলা এইভাবে তুমি তোমার স্কিল ডেভেলপ করতে পারবো অবশ্যই অবশ্যই ধন্যবাদ তারপরে তুমি অবশ্যই অবশ্যই জিজ্ঞেস করো আপনি আজ কেমন আছেন তুমি দেখবা রুগীর তুমি প্রতিটা দিন যে শুরু হলো তোমার তো মোটামুটি একটা জিনিস ইয়ে হবে রুগী তোমাকে ভালো থাকলে হাসি দিবে অথবা এই যে রুগীর একটা দিন ভালো শুরু করা আর তোমার একটা কোশ্চেন তুমি ডাক্তার যে আপনি কি আজকে ভালো আছেন রুগী বলে হ্যাঁ ভালো আছে অথবা যেই কষ্ট হোক রুগী একটা বলে স্যার আমার কথা জিজ্ঞেস করছে যে রুগী আমি কেমন আছি তাহলে এই যে রুগীকে প্রথমে একটা ওয়েলকাম বা রুগী একটা অ্যাড্রেস করা যে প্রথমে আপনি কেমন আছেন আচ্ছা কালকে তো আপনার আবার একটা জিনিস তোমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে গতকাল তার কি সমস্যা ছিল এটুকু তোমাকে একটা নোট রাখতে হবে তখন তুমি জিজ্ঞেস করলে যে কালকে তো আপনার এই সমস্যা ছিল এখন আপনি কেমন আছে তাহলে রুগী এটা বুঝবে যে স্যার আমাকে দেখো আগে সমস্যাটা স্যার আমার মনে রাখছে আমার এটা ছিল আজকে আপনি কেমন আছেন আচ্ছা দেওয়ার পরে তুমি এই যে শর্ট হিস্ট্রি এটা এগুলোর হিস্ট্রি পার্ট যে তুমি এ করলা তারপরে যে বলা বাউল ব্লাড আর হ্যাবিট যেগুলো আছে যদিও এটা মেডিসিনে সার্জারিতে বেশি করা হয় আমরা কার্ডিওতে সন্ত এত বেশি ইয়ে করা হয় না যে আপনি ঠিক আছে আজকে আপনার বাউল মুভ করছে কিনা আপনার হলো ক্ষুধা কেমন বা এর ব্লাডার ইয়ে হয়েছে কিনা এভাবে সাধারণত আমরা অনেক সময় বা আউটপুট ইনটেক যেটা সেটা মেনটেন তো আমাদের করতেই হয় যেহেতু কারোর যে হাটফুলার রোগী থাকে সুতরাং আমার ইনটেক আউটপুট মেনটেন করতে হয় এগুলো তুমি জিজ্ঞেস করে নিলা তারপরে তোমাকে যেটা ফলো আপের যে জিনিসগুলো অবশ্যই জানতে হবে সেটা হলো পালস আছে তুমি ব্লাড প্রেশার দেখলা মারমার থাকলে মারমার দেখলা ফেলার ছিল তোমার বায়োটাল ব্যাদার ক্রেপস ছিল তুমি দেখলা যে আগে বেশি ছিল এখন ক্রেপস আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসছে তাহলে রুগী ইম্প্রুভ হচ্ছে তাহলে এগুলো ইয়ে করতে পারবা তারপরে যেটা অনেক সময় দেখা যায় যে এইটা খেয়াল করতে হয় যে ইন্টেক আউটপুট সি
আমাদের ওজন কেমন আছে ওজন ঠিক আছে কিনা আগে চেয়ে ওজন কমছে কিনা কেন একটা রুগী যখন হার্ট ফেলার নিয়ে আসে তার শরীরে পানি থাকে ওজন বেশি থাকে এই ওজনটা অনেক সময় আমাদেরকে খেয়াল করতে হয় যে ওজন অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে রুগীর শরীরে পানি আছে ফুলা নিয়ে আসছে এখন অনেক সময় আমাদের যে যে সারকামফারেন্স রেশিও যেটা পায়ের অথবা হাতে দেখতে হয় যে রুগীর যে এই ওজনের পাশাপাশি রুগী যেটা যে তোমার এই যে আমরা যেটা শরীর যে মোটা হয়েছে এই যে পানি জমছে এটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে কিনা এই জিনিসগুলো আমরা তারপরে তার রুগীর লেগ ইডিমা ছিল তুমি ইডিমা এখন চাপ দিয়ে দেখো যে ইডিমা ইম্প্রুভ করছে কিনা এই যে জিনিস যেগুলো আছে এই জিনিসগুলো তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই ফল অপের সময় জেনে নিতে হবে এবং রুগীর অবশ্যই এলবি যে আপনি কালকে চেয়ে ভালো আছেন কিনা কালকে আপনার এই সমস্যা ছিল আপনার এইটা উন্নতি হয়েছে কিনা এইটা আপনার যে যে সমস্যা ছিল অবশ্য অবশ্যই তোমাকে পাশে ওই যে যেটা আপনাদের ফল অপ শীত আছে ফল অপ শীতের বায়ের সন্ত এগুলো নোট করে রাখতে হয় নোট করে রাখলে তুমি তারপর যদি জিজ্ঞেস করো রোগীর অবশ্যই রোগীর খুশি হবে এবং তোমারও ফল অপটা পূর্ণ হবে আমরা যে ফল অপটা দিব এই ফল অপটা আমি শুধু পাঁচ ব্লাড প্রেশার দেখে দেখে চলে আসলাম রোগীরা জিজ্ঞেস করলাম না রোগীর ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করলাম না তাহলে আসলে এটা কমপ্লিট ফল আপ হলো না তোমার কমপ্লিট ফল আপ তখনই হবে যখন তুমি সব পয়েন্ট গুলি আসলে যে এক একটা রোগী খেতে আবার এক এক রকম হার্ট ফেলার রোগী এখন তুমি যেমন সেকেন্ড থার্ড ডেতে তুমি মানমার আছে কিনা তুমি চেক করলাম না তাহলে তোমার ইয়ে কমপ্লিট হলো না তুমি হার্ট ফেলার রোগী পেদাল ক্রেপস কমছে কিনা তাহলে হলো না কোন হার্ট ফেলার রোগী পায়ের ইডিমা কমছে কিনা এটা ইম্প্রুভ করছে কিনা তুমি ফল আপ নিলা না তারপরে ইনটেক আউটপুট মানে বাড়ছে কিনা বা ইনটেক আউটপুট এর কি মেনটেন হচ্ছে কিনা এগুলো তুমি খোঁজ দিলা না তাহলে তোমার কমপ্লিট ফল আপ হলো না তাহলে এক একটা রোগীর ক্ষেত্রে কতটুকু ফল আপ দিতে হবে কি করতে আমি শুধু প্লাস ব্লাড প্রেশার মেপে দিয়ে বলা হয়ে গেছে এটা আসলে ফল আপ না এটা তো আমার নার্সই করতে পারে সুতরাং নার্সের যেটুকু কাজটুকু করে সেটুকু আমি করলে তাহলে তো আমার ইয়ে লার্নিং হবে না সেই জন্য তুমি তোমার ইন্ডিভিজুয়ালাইজ যে রুগীর ক্ষেত্রে এক একটা রুগীর ক্ষেত্রে ফল আপ হবে এক এক ধরনের এবং ওই রুগীর ক্ষেত্রে আসলে তোমার কমপ্লিট ফল আপ করতে হবে ধন্যবাদ তোমাকে डायबिटीजन ঠিক আছে ওই ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি উইথ ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি অথবা উইথ সিকেডি এরকম হইতে পারে এখন ওই যে ডায়াগনোসিস হিসাবে এরপর আমি ওষুধগুলো লিখবো এখন যদি আমার ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস এর ট্রিটমেন্ট দেবো আমি ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ ইস্কেমিক হার্টের ট্রিটমেন্ট গুলো যে এই চারটা বা পাঁচটা ওষুধ আমার ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ এর এই তিনটা ওষুধ আমার ডায়াবেটিস এর ওষুধ এই দুইটা ওষুধ আমার হাইপারটেনশন ওষুধ এই দুইটা ওষুধ আমার সিকেডি ইয়ে করার জন্য ম্যানেজ করার জন্য ওষুধ তাহলে এই যে যে তোমার যে তোমার প্রেসক্রিপশন হবে अकॉर्डिंग टू योर ডায়াগনোসিস এখন এই ডায়াগনোসিস হিসাবে তার একটা ছোট কোনো ক্ষেত্রে আমরা কমপ্লিকেশন প্রিভেন্ট করার জন্য কিছু ওষুধ দিয়ে থাকি তাহলে তোমার প্যাটার্নটা কি হবে এইটা হবে তোমার ডায়াগনোসিস যে কাজ আছে তোমার অ্যাকর্ডিং টু ডায়াগনোসিস প্রেসক্রিপশন উইলবে অ্যাজ ওয়েল ওইভাবে তুমি ফর্ম করবা বা ওইভাবে তুমি লিখবা এইটা হলো তোমার যে ডায়াগনোসিস হিসাবে তুমি যদি করো তাহলে তোমার এটা কমপ্লিট প্রেসক্রিপশন অবশ্যই অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েবল প্রেসক্রিপশন হবে ধন্যবাদ कार्डियोटक्सिकार्डियोटक्सिकार्डियोटक्सिकार्डियोटक्सिकार्डियोटक्सिकार्डियोटक्सिकार्डियोटक्सिकार्डियोटक्सिकार्डियोटक्सिक
স্যার আমি এবার জানতে চাই যে একজন পেশেন্টের ডিজিজ ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে বা ড্রাগস দেওয়ার আগে কি কি ইনভেস্টিগেশন করে না আচ্ছা এখন এটার ব্যাপারে আমাদের তো কমন এক একটা রোগীর ক্ষেত্রে তো স্বাভাবিকভাবে একই রকম আমরা কার্ডিয়াক پیشنট আসতেছে এখন তোমার যদি এমআই হয় এমআই ক্ষেত্রে তো আমরা ইসিজি সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে যে আমার ইসিজি এসটি লিভেশন হচ্ছে বা ইসিজি চেঞ্জ আসছে এসটি লিভেশন হলে আমরা এক ধরনের ম্যানেজমেন্ট এসটি লিভেশন নাই আমার টি এসটি ডিপ্রেশন আছে বা টি ইনভারশন আছে তাহলে আমরা এক ধরনের ম্যানেজমেন্ট আমার কখনো সে ক্ষেত্রে ট্রোপিন নাই করে কনফার্ম হই আবার কখনো কখনো ইসিজি নরমাল আসে এটা তখন আমাদের বিপজ্জনক হয় রোগী চেস্ট পেইন একদম সাজেস্টিভ বা ব্যাকউট করোনারি সিনড্রোম এমআই কিন্তু আমার ইসিজি নরমাল তাহলে এখন তোমার ডায়লেমা তৈরি হবে এখন রোগী ট্রিটমেন্ট দিব কি দিব না তো সেই ক্ষেত্রে তুমি টোপোনাই পাঠাও সিকেএমবি পাঠাও টোপোনাই সিকেএমবি যদি রেজিস্ট আসে তো তুমি এমআই হইছে নন স্টিলেটেড এমআই এখন সেই ক্ষেত্রে তখন তুমি এতে এই এন্ডোস্কোমিক ড্রাগ বা মেডিকেশন যেটা আছে বা নন স্টিএমআই যেটা আমরা ম্যানেজমেন্ট দেই তুমি সেই ম্যানেজমেন্ট দাও এখানে আর একটা হলো অন্যান্য রোগীর ক্ষেত্রে যেটা বেশ করে ভালভুলা হার্ট ডিজিজ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ যেখানে আমার ডিসিশন নেওয়ার প্রয়োজন হয় যে আমার নেক্সট প্ল্যান ফিউচার প্ল্যানটা কি হবে এই ক্ষেত্রে কখন কখন আমার ইকো কার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় আমরা ইকো কার্ডিওগ্রাফি করি বা কখন কখন আমার কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে বা ভালভুলা হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে স্পেশালি কার্ডিয়াক এমআরআই পরীক্ষা বা কার্ডিয়াক সিটি বলে সিটি বা কার্ডিয়াক এমআরআই পরীক্ষার প্রয়োজন হয় সেগুলো আমরা তখন আসলে সেভাবে দিব তবে আমাদের কার্ডিয়াক ইনভেস্টিগেশন चिकित्सा हार्ट डिजीज কখনো কখনো সাইনাটিক হার্ট ডিজিজ আসে যেমন পাফ টেট্রোলজি তারপরে টিজিএ আসে ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রেশিয়া এগুলো কিছু কিছু আমাদের সাধারণত কনজেন্টাল হার্ট ডিজিজ থাকে এই কনজেন্টাল হার্ট ডিজিজগুলো আমরা সাধারণত বেড সাইডে ম্যানেজ করি কখনো কখনো আমরা অ্যাসেস করে কোনো সার্জারি প্রয়োজন হয় আমরা সার্জারি এর জন্য অথবা ইন্টারভেনশনের প্রয়োজন হয় তখন আমরা ইন্টারভেনশন করি অনেক সময় এসডি বিসডি বা পিডিএ ক্লোজ করি তখন ইন্টারভেনশন করি কখনো কখনো আছে যে ধরো এ কোনো হার্ট ফেলে যদি আসে কোনো খাট ফুলার রোগী কিন্তু মোটামুটি আমাদের বেড সাইডে বা বেডে আমরা ম্যানেজ করতে পারি আমাদের সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু ডায়াবেটিক্স লাগে কিছু বিটা ব্লকার বা কিছু অন্যান্য ড্রাগ আছে সিনিমিটার বা এয়ারবি এই ড্রাগ গুলো দিয়ে আমরা ম্যানেজ করে পরবর্তী রোগী কিন্তু বাসায় পাঠাই দিই আচ্ছা কখন কখনো দেখা যায় রোগী পেরিকার্ডাল ইফিশন নিয়ে আসে কখনো কখনো রিমাটিক হার্ট ডিজিজ নিয়ে আসে বা বালগুলা হার্ট ডিজিজ নিয়ে আসে এই বালগুলা হার্ট ডিজিজ বা রিমাটিক হার্ট ডিজিজ আছে এগুলো কিন্তু অনেক সময় আমরা বেড সাইডে অনেক সময় বেড সাইড মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের ওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট আসলে সাফিসিয়েন্ট ওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট করে আমরা পাঠাইতে পারি তবে ওই যে কখন কখনো আমাদের ইন্টারভেনশন বা সার্জারি প্রয়োজন বা হার্ট রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন হয় অথবা পিটিএমসি অথবা বেলুন ভালভোটমি বা এগুলো প্রয়োজন হয় তখন আমরা ইকো পরীক্ষা করে বা এগুলো করে তখন আমার সাধারণত ইন্টারভেনশন লাগলে আমরা সেভাবে ম্যানেজ করি এগুলো আমরা সাধারণত অথবা পেকারে লিফিশন রুগী আসছে এক্ষেত্রে আমরা বেড সাইডে জাস্ট ইকো মনিটর বা ইসিজির গাইডেন্সে আমরা অনেক সময় পানি বের করে দিয়ে রুগীর কিন্তু এগুলো ম্যানেজ করতে পারি धन्यवाद फेलर ड्रग বা রোগীর ক্ষেত্রে যদি এম আই হয় তাহলে স্টুডো গাইনেস দিয়ে অনেক সময় 
বা এই যে ফিগনোলাইটিস দেই অথবা যদি নন এসটিএম হয় বা আন এসটিএম যেন তখন আমরা লো মুলক রেফারেন্স দেই অথবা যদি আমাদের ক্যাথলাই ফ্যাসিলিটি থাকে তাহলে ক্যাথলাইবে নিয়ে যে আমরা প্রাইমারি পিসিআই করে আনার সময় এগুলোর সাথে এমআই ম্যানেজমেন্ট থেকে এলভিএফ থাকলে আমরা ডায়োডিক ইউজ করি এলভিএফ যদি তার হাইপারটেনশন থাকে তাহলে অ্যান্টি হাইপারটেনশন ড্রাগ মেডিকেশন দেই যদি স্কিমের সাথে অ্যাসোসিয়েট থাকে বা স্কিম ফাটি যে কারণে হয় বা এমআই এর কারণে হয় তখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড এমআই বা ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে সেটা আমরা দিয়ে থাকি এইগুলা তারপর ধরো যদি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় তখন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের জন্য আমরা যেটা বলে সিভিয়ার করা বা অ্যাডভান্স কার্ডিয়াক লাইফ সাপোর্ট যেটা দেওয়া দরকার আমরা সেভাবে লাইফ সাপোর্ট দিতে পারি কখনো কখনো আমাদের সিসিউতে অনেক জাতে ভেন্টিলেটর আছে এই ভেন্টিলেটর ম্যানেজমেন্ট আমাদের শিখতে হবে এটাও স্কিল এর পার্ট আমাদের এই এই ভেন্টিলেটর কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে সিস্টার সাধারণত ইউজুয়ালি এগুলো ডিল করে কিন্তু আমাদেরকেও কিভাবে ভেন্টিলেটর চালাইতে হবে কিভাবে ভেন্টিলেটর ইয়ে করতে হবে সেটা ম্যানেজমেন্ট শেখা উচিত সুতরাং এই ভেন্টিলেটর কখন কোন রুগী আমাদের অ্যারেস্টে থাকে এই রুগীগুলো কখন কখনো আমাদের ভেন্টিলেটর প্রয়োজন হয় বেশ করে অ্যাকোডিল করবে বা কার্ডিয়াক শক নিয়ে রুগী অনেক সময় আসে যে এই কার্ডিয়াক শকের রুগী অনেক সময় আমাদের অক্সিজেন কমে যাচ্ছে এগুলো কেমন সময় ভেন্টিলেটর রাখতে হয় তাহলে ভেন্টিলেটর ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে এই ভেন্টিলেটর ম্যানেজমেন্ট তোমাকে এই ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট হিসেবে তোমাদেরকে শিখতে হবে কখনো কখনো আমাদের ইমার্জেন্সি ইয়ে হিসাবে যেমন মাইক্রো ইনফ্রাকশন সাথে আর ভি ইনফ্রাকশন থাকলে কখনো আমার ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ ফ্লুইড যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে এই যে জিনিস যেগুলো আছে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এই ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট তোমার শিখতে হবে ধন্যবাদ তোমাকে সাধারণত যদিও তুমি লিখবা কিন্তু সিগনেচার সাধারণত তোমার যদি যেহেতু কল করা হয় বা অ্যাস্টেন্ট মেডিকেল অফিসার টু মেডিকেল অফিসার এখানে আপনার কিছু প্রোটোকল আছে যদি মেডিকেল অফিসার টু মেডিকেল অফিসার বা মেডিকেল অফিসার টু অ্যাস্টেন্ট রেজিস্টার তোমরা লিখতে পারবো আবার অ্যাস্টেন্ট প্রফেসর হলে অ্যাস্টেন্ট প্রফেসর লিখতে হয় অ্যাসেট প্রফেসর হলে অ্যাসেট প্রফেসর লিখবে আর অ্যাস্টেন্ট প্রফেসর বা অ্যাস্টেন্ট প্রফেসরকে লিখতে পারবে কিন্তু অ্যাসেট প্রফেসর আবার অনেক সময় যে প্রফেসরের কাছে হ্যাঁ লিখতে পারবে অন বিহাফ অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট বা অন বিহাফ অফ দ্য যে নাই কেউ এখন তো এখন তো অন্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর টাকার প্রয়োজন নাই তখন তোমার ওইভাবে ইয়ের সাথে তুমি সাধারণত একটা সাদা কাগজে আমরা বা কোনো মানে পারফরমা থাকে অনেক সময় রেফারাল পারফরমা এভাবে পারফরমা তুমি থাকি আর রেফার যেটা যে রুগী তোমাকে বলে যে এই রুগীটা মেডিসিন রেফার করে দাও বা এই রুগীটা গাইনিকোলজিক্যাল সমস্যা আছে তো একটা রুগী আছে জেস্টেশনাল হাইপারটেনশন নিয়ে আসছে এখন তুমি হাইপারটেনশন ম্যানেজ করে তুমি এই রুগীকে আবার গাইনিক ফেরত পাঠাচ্ছ বা রুগী এখন এই ইয়ের ক্ষেত্রে তুমি ওইভাবে সংশ্লিষ্ট যে বিভাগের যে তোমার ওখানে ইন্টার্নি আছে বা মেডিকেল অফিসার যারা আছে বা তোমার তো ঠিক ভাবে তোমার প্রফেসর বলে দিবে যে অমুক প্রফেসর ইয়ে আছে এই যে ওনাকে বলে দিবে যে আপনার এই রুগী ম্যানেজ হয়ে গেছে এখন আমরা আপাতত আপনাদের কাছে ফেরত পাঠাচ্ছি তাহলে এইভাবে সাধারণত আমাদের ফেরত পাঠা বা কখন কখনো দেখা যাচ্ছে যে এটা আমাদের প্যাশেন্ট না তাহলে একটা সিবিডি রুগী ভুল করে আমাদের আন্ডারে ভর্তি হয়ে গেছে শিশুতে ভর্তি হয়েছে বা গার্জিয়ানে ভর্তি হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রপার জিনিস সাধারণত নিউরোলজিস্ট কল করে যদি তোমার নিয়ে এসে উনি দেখলো দেখার পরে সাথে বলে দেয় যে হ্যাঁ রুগী শিফট করা যেতে পারে ওনার আন্ডারে তখন তুমি সেভাবে সাধারণত শিফট করতে হবে তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই একটা আরপির পরামর্শ লাগে তুমি সেক্ষেত্রে আরপি যিনি থাকেন বা গানিতে পাঠাতে গেলে আর এস অথবা সার্জারিতে পাঠাতে গেলে আর এস বা অন্যান্য সাথে ইএন টি বা ইয়ের কোন সময় আয়ের কনসালটেশন লাগে সেক্ষেত্রে ওই যে সশ ডিপার্টমেন্টের যিনি আর এস আছে ওনার সাথে যোগাযোগ করে সেক্ষেত্রে আর পি সে সাধারণত তুমি জানাবা এবং আর পি এবং আর এস সাধারণত মাধ্যমে এগুলো সাধারণত এই রুগীগুলো ট্রান্সফার হয়ে থাকে ধন্যবাদ তোমাকে সেগুলোতে আর যেগুলো আসে অনেক সময় রিমোটের আর্থাইটিস এর রোগী বেকার লিফিশন নিয়ে অনেক সময় আমাদের এখানে আসে কখনো কখনো দেখা যায় আউটিক এস্ট্রোনোসিস এর নিয়ে আমাদের এখানে আসতে পারে অথবা কখন কখনো দেখা যায় যে এস এল ই এস এল এর রুগী আছে তার কার্ডিয়া কমপ্লিকেশন আছে প্রি কার্ডাইটিস আছে সেগুলো নিয়ে আমাদের কাছে সাধারণত অনেক সময় আসতে পারে জেস্টেশন হাইপারটেনশন নিয়ে অনেক সময় আমাদের দেখা যাচ্ছে আমাদের কাছে আসে তাহলে কিছু মানে রিমাটিক যে রিমাটোলজিক্যাল কিছু কনজেন্টাল হার্ট ডিজিজ এগুলো নিয়ে অনেক সময় আমাদের কাছে রোগীরা আসতে পারে 
এইগুলো হলো মোটামুটি তোমার হলো মানে এই সিস্টেমিক ডিজিজ বা সিস্টেমিক ডিজিজ এর সাথে তখন আমাদের সিস্টেমিক ডিজিজ ও আমাদেরকে হ্যান্ডেল করতে হয় অথবা যে আমরা যে ওই সশর ডিপার্টমেন্ট যারা হ্যান্ডেল করে তাদেরকে সাধারণত কল করে নিয়ে আসে আমরা এটা ম্যানেজ করি এবং সাথে সাথে আমাদের কার্ডিয়াক পোষণ যেটুকু আছে আমরা কার্ডিয়াক পোষণটা ম্যানেজ করে থাকি ধন্যবাদ তোমার তারপরে এইটা সবচেয়ে হলো তোমার প্রাথমিক ম্যানেজমেন্ট দিয়ে তুমি তারপরে ফল করে দিবা যদি প্রপার জায়গা এটা হলো সবচেয়ে নিরাপদ এবং রোগীর জন্য সুবিধা যদি আমার এখানে ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা না থাকে তুমি আর ম্যানেজ দিতে পারবো না তুমি সেক্ষেত্রে যে প্রাইমারি কেয়ার যেটুক দেওয়া দরকার তুমি প্রাইমারি কেয়ার দিয়ে সাধারণত তুমি রেফার করে দেওয়া ভালো এই এই সাধারণত এই জিনিসগুলোই আমাদের কাছে কার্ডিয়াক যেগুলো এই সমস্যা নিয়ে মানুষের ভালোগুলো হার্ট ডিজিজ নিয়ে শর্টনেস অফ ব্রেথ বা তোমার চেস্ট পেইন প্যালপিটেশন লেগ ইডিমা এগুলো নিয়ে অনেক সময় রুগী আসে তা এক্ষেত্রে তুমি যদি প্রপার ডায়াগনোসিস করতে পারো বা ডায়াগনোসিস করা অনেক সময় থাকে আগে যদি ডায়াগনোস করতে পারো ভালো আর তা না হলে তুমি ওইভাবে একটা মিনিমাম ম্যানেজমেন্ট দিয়ে ধরো একটা এখন এলভিএফ এর রুগী আসছে তুমি যদি দিয়ম্পুর ল্যাসিক্স না দিয়ে তুমি রুগীকে পাঠাই দাও তাহলে তো সেটা তোমার অন্যায় হবে এই জন্য তুমি দিয়ম্পুর ল্যাসিক্স দিয়ে তারপর রুগীকে বলে দিলে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে অক্সিজেনটা তুমি দিতে পারলাম হাই ফ্লো অক্সিজেন দিয়ে তুমি তোমার সদর হাসপাতালে বা তুমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দিলা এই যে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স থেকে অথবা ইউনিয়ন সাব সেন্টার থেকে তুমি রেফার করে দিলা এই জিনিসটুকু তোমাকে জানতে হবে এম আই রুগী তুমি মিনিমাম একটা দেখতে ঠিক আছে আমার চারটা স্প্রিন চারটা কোভিডোগেল আমার খাওয়াই দেবো আমার এখানে মরফিনের ব্যবস্থা আছে আমি মরফিন বা পেথিন দিয়ে রুগীর চেস্ট পেনটা কিছুটা কমায় আমি রেফার করে দিলাম বা আমার ইসিজি করার সুবিধা আছে আমি ইসিজি করে ডায়াগনোসিস কি দেখলাম হ্যাঁ ঠিক আছে আমার এখানে স্ট্রোক এনে দেওয়ার সুবিধা ইয়ে নাই ফ্যাসিলিটিস নাই ঠিক আছে আমি সদর হাসপাতালে বা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন তো মোটামুটি সমস্ত জেলাতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হয়ে গেছে আমি তুমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দিলাম সেখান থেকেও যদি প্রয়োজন হয় যে ঠিক আছে আমার আরো অ্যাডভান্স কার্ডিয়াক সেন্টারে যাওয়া দরকার ওরা এখান থেকে রেফার করে দিবে ধন্যবাদ তোমার ধন্যবাদ স্যার স্যার আমি এবার জানতে চাই কেউ যদি কার্ডিওলজিতে ক্যারিয়ার করতে চায় সেক্ষেত্রে তার কখন থেকে পড়াশোনা শুরু করা উচিত আচ্ছা এখন আমার মনে হয় আমরা আজকে এটা আলোচনা করে একটু শেষের দিকে আজ মানে আজকে শেষ করব তখন আমরা আরো একটা ক্লাস আলোচনা করব হ্যাঁ আজকে এটা মোটামুটি শেষ করে দেবো যেহেতু শীতের রাত্রি সাড়ে দশটা হয়ে গেছে প্রায় এখন হলো যে কার্ডিয়া ক্যারিয়ার করতে চাই এই ক্যারিয়ার করতে চাইলে যেটা হতে হবে সব সময় তোমরা দেখবা যে যখন তোমরা রেসিডেন্সিতে বা আমরা যেটা বলি এমডি বা এম এস যেটা অথবা তোমার হলো এফ সিপিএস কার্ডোলজিও আছে এখন তুমি ক্যারিয়ার করতে চাও অ্যান্ড ক্যারিয়ার করতে চাইলে তুমি দেখবো সবসময় চয়েসের দিক থেকে এক নম্বরে থাকে কার্ডোলজি অর্থাৎ তুমি যে আমাদের ঢাকা মেডিকেলে চান্স পাওয়ার মতো তুমি যদি ঢাকা মেডিকেলে পড়তে চাও তোমার হলো পয়েন্ট বা তোমার যদি বলো যে চেষ্টা বলো বা তোমার ইয়ে তো সবচেয়ে হাইস্ট থাকতে হবে তেমনি তোমার কার্ডোলজিতে তুমি ক্যারিয়ার করতে চাও স্বাভাবিক ভাবে তোমার যেটা আছে তোমার সর্বোচ্চ ইফোর্ট যেটা বলে প্লাস তোমার হলো ইচ্ছা বলো গোল বলো প্লাস তোমার হলো যে অ্যাবিলিটি বলো এই সমস্ত কিছু তোমার কিন্তু ওই হাইয়েস্ট লেভেলে থাকতে হবে কেন সবাই কিন্তু ফার্স্ট চয়েসটা কার্ডোলজি দিবে যেহেতু ফার্স্ট চয়েস কার্ডোলজি দিবে সুতরাং তোমাকে ওর মধ্যে থেকে সেরাদের থেকে সেরা হইতে হবে স্বাভাবিক তোমাকে সেরাতে সেরা ওই ওই ধরনের প্রিপারেশন তোমাকে থাকতে হবে যে এটা তুমি প্রিপারেশন নিলে একটা হলো তোমাকে তো প্রথমে কোর্সে ঢুকতে হবে কোর্সে ঢুকলে তারপরে তুমি কার্ডোলিস্ট হবা আগে তো তোমাকে লাইনে আসতে হবে সুতরাং ওই কোর্সে ঢুকার জন্য তোমাকে ওই প্রিপারেশন গুলো নিতে হবে তোমার এখন থেকে ইয়ে করতে হবে কার্ডোলজি আমাকে করতে হবে স্বাভাবিক ভাবে কার্ডোলজি যেহেতু আছে তোমাকে মোর সিনসিয়ার মোর ডেডিকেশন ডেডিকেটেড তোমাকে সবকিছুতে তোমাকে সময় দিতে হবে এবং তোমাকে মোর স্টুডিওস সবকিছুই তোমার মানে প্লাস এ প্লাস যেটা আমরা বলি সব ইয়েতে পয়েন্টে তোমার এ প্লাস থাকতে হবে অর্থাৎ তোমার এ প্লাস ইফোর্ট দিতে হবে তাহলে তুমি ইয়েতে কার্ডেতে তোমার তুমি কোর্সে চান্স পেলা ধরো এমডি কোর্সে চান্স পেলা ডি কার্ডে চান্স পেলা তাহলে তুমি এরপরে তুমি স্বাভাবিক ভাবে তুমি যে চারটা ইয়েতে উঠে গেলা এরপরে তুমি যেভাবে গাইডেন্স তোমাকে পড়াশোনা করা তুমি সেভাবে করলা আর এফ সি বেস কার্ডোলজি করতে চাইলে সেক্ষেত্রে এফ সি বেস মেডিসিন আমার মনে হয় আগে করা ভালো এফ সি বেস মেডিসিন করে তুমি সরাসরি থার্ড পার্টে কার্ডোলজি যেটা বলে বা ফাইনাল পার্ট যেটা অংশ বলে এফ সি বেস সেক্ষেত্রে কার্ডোলজি তুমি সরাসরি কার্ডোলজিতে চলে গেলা